السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللذی من علینا لہدایتنا وی سال مرامنا محمد رحمت للعالمین اہو متمم مکارم الاخلاق و معلم الخلائق و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ اجمعین وقد قول اللہ تعالی فی الکلام المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حضر للناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسمہ فمن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكمل الحدة ولا تكبل الله على ما هداكم ولعلهم يرشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا شبه صلى الله عليه وسلم قلنا نتقول صلى الله عليه وسلم بل قربنا رسولنا بي أكبر دورت قلنا دوشتا نكي هاي दस्त गुना जोरी पड़े वाला निकोटे मुझे दरिस्तर दस दून वृद्धि प्राप्त हो अतः जातवारे अपने दोरुत सुन में तत्वारे अपने रसूले नाम सुना संग संगे अंतर्थ के मोहब्बत संग बल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अभी हुरैर तारीज़ लगानों को लक्वादर सुल्लाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंसूम � ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا گفر لہو ما تقدم من زنبی متفقن علیہ شمانی تو شبابتی افرسید علماء کرام ایمان آس کے سابر سکر برتی ٹیک آہل دیز جائن مسجد افتر محفل شمبیت و مسلی برندو رمضان المبارک افتر دعا قبل پورب مہرت امرا اپنا دیر شعبہ کے اگترے پہ اللہ پاکے شکریہ دے کرسی شکریہ بنا الحمدللہ جابو تو درود صلی اللہ شہی نبیر جنہوں تا ریکھا جاوا ہدایت تیر انشاری ہوئے امرا نجدر کے گربی تو بہت کرتے پاری بشیر ادھیکنگ شو او مسلمین مدھے अमरा छोटे कोटे रूपरे मुसलमान पृथ्वी दिवस वर्ष कोच्ची तार मध्य अमरा अस्के ए मुस्जिदे पवित्र कुरान और सही हदीसेर विशुद्ध दीनेर अनुसारी शबे एकत्रे बोस्ते बरे विशेष भावे अल्लाह पाके शुक्रिया दे गुरिस बोल रहा बार अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मास शेर मोज्जत बिर्दी पे से नुजुली कु अल्लाह पाक इरो मास के ही बासाई करने ये सेन कुरान नज़िलें जन्नो कुरान की कुराने अनुसार जा पूरा पूरी बुझे ना कुराने शत्तोता कुराने सर बच्चों गुन बौशिष्टों संपर के अमुस्लिम रातों तो कबूशना करें चे मुस्लिम रातों तो करेंगे ये जन्नो आज के पास चातु विशेष सबसे बड़ो लाइब्रेरी जेकने मानुष गवर्नर करो जोने जाए लंडन स्वास लाइब्रेरी थे, शेकने जोखन दूर होते तेरे घटना प्रदर्शन ए दी, भारतेर शादीनता जुद्धेर महानायक बोला जुते बरे मरला मोहम्मद अली मरला बुलाये तेरे दुई भाई, मरला मोहम्मद अली जोखन लंडन की सिलेन اللہ پاک بلتے ہیں شہر رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن حدا للناس بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم ہو آیت گلی مدھے انہیں ایک گلی قطعہ ایشی گئی سے پرتم قطعہ ہو لو رمضان ماش کی جنر شمانی تو ہوئی سے کہ اللہ پاک ای ماش کے بیسے نہیں سن نزول قرآن ایر جنر قرآن پرتی بھی سرشت دھرم گرن تھو अल्लाह प्रेरित और धर्मग्रहण तो जिन्दु कुलो ऐसे चले इतनी बोरे में विभिन्न गोत्रे उद्देश्य जब उन तावरे ऐसे चलो जबूरे ऐसे चलो 
ইনজিল এসেছিল সবগুলোই বলি ইসরায়েল গোত্রের উদ্দেশ্য করে কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে সকল ধর্ম বর্ণ ভাষা অঞ্চল পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তাদের সবারই জন্য কোরআন এসেছে অতএব অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরআনের মৌলিক পার্থক্য এই কোরআন হচ্ছে বিশ্বগ্রন্থ আর কোরআন আসার পরে বিগত সকল ধর্মগ্রন্থের বিধান বাতিল কোরআন হচ্ছে না আসেখ বাকিগুলো সব মনসুখ কোরআন আসার পরেও যারা বিগত ধর্মগ্রন্থের নাম করে বিভিন্ন ধর্ম মত পৃথু চালু করে রেখেছেন নিজেদেরকে ইহুদি বলেন নাসারা বলেন হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন যাই বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন আসার পরে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ চলবে না মানুষ জোর করে সেগুলো ধরে রেখেছে সে তাদের ব্যাপার কিন্তু আল্লাহ মনে হলো দিন ইসলাম এবং আল্লাহ প্রেরিত কোরআন আল্লাহ প্রেরিত কেতাব একটাই কোরআন আর এই বিশ্বগ্রন্থ এসেছে রমজান মোবারকে আর এই জন্য রমজান মোবারকের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ কারণে অন্য মাসে যত শ্যাম আপনি রাখেন এই মাসের শ্যামের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি আপনারা সবাই এই হাদিসটা জানেন মানসামা ইমান যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নফল সিয়াম রাখে আল্লাহ পাক তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর পথ দূরে রাখে একটা নফল সিয়ামের এই গুরুত্ব যদি হয় তাহলে ফরজ সিয়ামের গুরুত্ব কত বেশি আবার বুঝে দেখেন আর রমজান মাসের সিয়াম রাখলে দশ থেকে সাতশো গুণ আল্লাহ পাক বলছেন ওটা দশ আর সাতশোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না ওটা আমি নিজে দান করব ওটার কোনো হিসাব নিকাশ নাই কারণটা কি তিনি বলছেন কারণ শ্যাম রাখে রমজান মাসে এক মাস বান্দা কষ্ট করে আমার জন্য অত ওটা আমি তাকে যাজা দেবো ফ্রেশটা লাগবে না হিসাব রক্ষক দরকার নাই রাতের দিনের বেলায় প্রচণ্ড বিপাশায় এটা গার্মেন্টসের শ্রমিক কত কষ্ট করে তারা জীবন অতিবাহিত করে ওই শ্রমিক টয়লেটে গিয়েও গোপনে এক ডক পানি খায় না ঠিক না তো জীবন দেবে কিন্তু শ্যাম নষ্ট করবে না তার স্ত্রী হয়তো এক মুঠো মুড়ি খেয়ে সাহারি করেছে সারাদিন কি অবস্থা তার দিন কাটে একবার মনে মনে কল্পনা করুন দেখেননি কয়েকদিন আগে সাতকা নিয়ে কী হলো কে এস আর এম যে কোম্পানি আছে তার ইফতার সামগ্রী বন্টনে যে মজলিস করলো প্রতি বছরে তিনি নাকি এরকম দিয়ে থাকেন তাদের বাড়ির সামনে একটা ফিল্ড আছে হাজার দশের লোক সেখানে ধরে সেই হিসাব করে তিনি এবারও ইফতার সামগ্রী সব নিয়ে আসছেন এবারে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক হয়েছে প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোকে ওইখানেই দশজন স্পটে নিহত হয়ে গেছে আরও প্রায় তিনশো আহত হয়েছে বেচারা মনের দুঃখে পরদিন পত্রিকা দিয়েছে যারা এতে মারা গিয়েছেন প্রত্যেকের পরিবারের জন্য আমি তিন লক্ষ করে টাকা দিব তাদের এক ফ্যামিলির একজন সদস্যকে আমি আমার কোম্পানিতে চাকরি দেব আর যারা আহত হয়েছে প্রত্যেকের যাবতীয় খরচ আমি বহন করব গভর্নমেন্ট লাগেনি ও নিজেই বলে দিয়েছে মানে সে নিজের মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে তিনি বলছেন আমি কল্পনাই করি না যে বাংলাদেশের মানুষ এত গরিব হয়ে গেছে আমার ধারণা ছিল দিন দিন মানুষ ধনী হচ্ছে কিন্তু এ কি গত বছরও আমি দশ হাজার লোককে দিয়েছি আর এবার সেই একই স্থানে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক মানে কয়েক গুণ বাড়লো তিন দশ থেকে তিন গুণের বেশি তাই না এই জন্য আমরা যারা ভালো জায়গায় বসে বক্তব্য রাখছি আমরা কিন্তু গরিবদের দুঃখ বুঝতে পারি না বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে দেখেন ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে কামলা যদি কেউ ডাকে তাহলে যাবে নাহলে সারাদিন আর রুজির ব্যবস্থা নাই কালকে এয়ারপোর্ট থেকে যে মাইক্রোটা নিয়ে আমরা গেলাম আমাদের অফিসে বংশালে লোকটা সে আর ভালো কিন্তু গাড়ির মধ্যে শেষের দিকে নামার আগে যে গল্পটা আমাদের করলো আমার অন্তরে দারুণ দাগ কেটেছে আমার ধারণা ছিল যারা এসব গাড়ি ঘোড়া চালায় তার মধ্যে বেশ পয়সা কামাই করে মানে বাবা তোমার ছেলে মেয়ে কি দুই ছেলে আর দুই মেয়ে কে লেখাপড়া করে বড় ছেলে মাস্টার ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারে ছোটো ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে 
এদের আয় রোজগারের এদের খরচ খরচা কে বহন করে স্যার সব আমি বহন করি তুই কত টাকা ইনকাম করো মালিককে কত টাকা দাও তাহলে মালিককে দৈনিক দেড়শো দেড় হাজার টাকা দিতে হয় আর আমার যা তেল খরচ গ্যাস খরচ বাদ দিয়ে যেটা থাকে তা দিয়ে আমি তিন দিন মালিককে কোনো টাকা দিতে পারি নাই কারণ স্যার প্যাসেঞ্জারই হয় না এরপরও আমি দুটো পর্যন্ত বসে আছি আপনারা দুটে পনেরো মিনিটে প্রথম প্যাসেঞ্জার আমাদের তো লম্বা বলে ভাবলাম টাকা কিছু বেশি পাবো এক হাজার টাকা ভাড়া আমরা দিলাম তাকে তেরোশো টাকা চিন্তা করতে পারেন তা কথা শুনে মনটা এত দুর্বল হয়ে গেল আমাদের যে একই বলছি স্যার আমি দেড় হাজার টাকা দিব মালিককে পাবো কোথায় আজ তো কিছুই পাই নাই আর এখন তো ইফতারের সময় আমরা এসে পৌঁছলাম বংশালে এখান থেকে রিটার্ন ব্যাক করে সে থাকে উত্তরায় যেতেও তো আবার এসে গ্যাস খরচ হবে যানজটের শহর এটা তো এই লোকটা খাবে কি বাঁচাবে কি আর তার পরিবারকে খাওয়াবে কি তাদের চাইতে আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে ভালো রাখে নাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ এখানে বলা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন একবার যদি কেউ আলহামদুলিল্লাহ বলে জমিন আসমান থেকে মধ্যে যত মহাশূন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ সমস্ত শূন্যস্থান নেকি দিয়ে ভর্তি করে দেবো তার আমল নামে আমরা আবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ বলুন সুখী হওয়ার মাপ কাঠে কি সুখী হতে গেলে আপনাদের ধারণা টাকা হলে সুখী হওয়া যায় তাই না না প্রশ্ন আবার করি বর্তমান বিশ্বের সুখী রাষ্ট্র কোনটা বলতে পারেন এটাও পারবেন না বর্তমান বিশ্বের সুখী রাষ্ট্র আপনাদের ধারণায় আমেরিকা টাকা বেশি জি না সৌদি আরব আরো বাজে ওরা যা খেয়ে নষ্ট করে ওদের ওই গজবে ধ্বংস হয়ে যাবে ওরা প্রতিদিন ইফতারে সৌদি লোকেরা যত নষ্ট করে ওদের তো মাফ নেই তাহলে মাথা আবা বললে হবে এই অপচয়েরা কারীরা শয়তানের ভাই বহুবারে বলে দেখছে বড় শায়কদেরকে কিছুই মানে না ওরা ওরা নষ্ট করবেই নষ্ট করে ওদের শূন্য অত ওই উদাহরণ আমাদের সামনে টেনো না তোমরা যারা জানো না তাদের সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সুখী রাষ্ট্র হলো ভুটান এবার কি বলবেন আলহামদুল্লাহ বলবেন না যদি হিন্দু রাষ্ট্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র ইন্দ্রাল্লাহ বলবেন না সর্বাস আমরা হতে পারলাম না আর আমাদের মাসাল্লাহ আমাদের ধারণা আমরা তো শিলাম স্বল্পোন্নত এখন হয়েছে উন্নয়নশীল আমরা কত খুশি জি না জিজ্ঞেস করা হলো তাদের রাজাকে আপনারা সুখী কৃষি হলেন পঁচিশটা আইটেম থাকে পঁচিশটা আইটেমেই তারা বিজয়ী হয়েছে বাবা পাহাড়ের কোলে বসবাস করি পাহাড়ের কোলে যে কলা গাছ হয় পিপে গাছ হয় ওই ফল খাই আর আল্লাহ যা ঈশ্বর বলে ওরা ঈশ্বর যা দিয়েছে তাতেই আমরা ভরসা করি অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের না আস্তাফুল্লাহ বলেন না কে বা আলহামদুল্লাহ বলেন অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যার আছে সে কোশ্চেন কালো কোশ্চেন কালো কোশ্চেন কালো সুখী হতে পারবে না আল্লাহ কুমদ টাকা আসর বলেন আল্লাহ কুমদ টাকা আসর হাতটা জুর তুমুল মকাবের তোমাদেরকে আল্লাহকে ভুলিয়ে দিয়েছে অধিক অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছবে ততক্ষণ তোর অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই থাকবে তাই না অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দেন আপনাদের সুখী মানুষ পৃথিবী তার কেউ নাই আল্লাহ রসুল একজন জিজ্ঞেস করলে হে আল্লাহ রসুল সবচেয়ে সুখী মানুষকে তিনি বললেন তোমার চেয়ে যারা নিচু তুমি তাদের দিকে তাকা ওপর দিকে তাকাইও না কথা ঠিক বলে নেই আল্লাহ পাক আপনার চারটা হাত পা ভালো রেখেছেন তাকে দেখুন এই পঙ্গু লোকটা দিকে দুদিন আগেও যে ভালো চলে আসে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে আসে হাসপাতালে বেড়ে তার চেয়ে কি আপনি ভালো নন হতবার সে কোটিপতি কিন্তু আপনার চার হাত তো ভালো আছে সুস্থ দেহি মানুষ আপনি এক ছাদ না খালেও কিছু যায় আসে না কিন্তু ওই লোকটা খাওয়ার ভর্তি আছে কিন্তু খেতে পাচ্ছে না তার থেকে আপনি খুব সুখী নন কোরআন এবং হাদিসের বাণীগুলো শোনেন কোরআন এবং হাদিসের বাণী মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে মানুষের ক্ষতি করার জন্য আসে না যারা কোরআন হাদিস মেনে চলে তারাই জীবনের সবচেয়ে সুখী মানুষ এ রমজান মাস এই মাসের কোরআন নাজিল হয়েছে এক কোরআনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ বাগ পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে তিনি হচ্ছেন কোরআনের বাস্তব রূপকার মাহাশা সিদ্দিকা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুলের চরিত্র কেমন ছিল উনি জবাব দিচ্ছেন তুমি কি কোরআন পড়ো না তাহলে হ্যাঁ পড়ি এবার জবাব দিচ্ছেন মাহাশা সিদ্দিকার যত আনা তার ঘরের বউ বলছেন কানা খুলো কোহুল কোরআন রসুলের চরিত্র ছিল কোরআন 
আর সেই কোরআন নাজিল হয়েছে রমজানে রমজান মাসের এই জন্য তো ফজিলত বেশি কোরআনে যা রয়েছে তাই কেমন মানবো না রাজি আছেন তো এই কোরআনের হুকুম হচ্ছে ওমা আতা কুমর রসুল বলেন ওমা আতা কুমর রসুল ফুজু হো ওমা নাহা কুম আন হো ফানতা হো রসুল যা নির্দেশ দেন তা পালন করো যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো খালাস আতা কুম আতা কুম তিনি যা দেন তাই গ্রহণ করো তিনি যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো আর কিছু বলা লাগবে নাকি পুরা কোরআন পড়ার দরকার নাই তো সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতের একটা অংশ বললাম পুরোটা নাই এইটুকু যদি আমরা খালি মেনে চলি মুসলমানে মুসলমানের কোনো বিভেদ থাকবে না মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ থাকবে না আমাদের প্রথম পরিচয় কি আমরা মানুষ না হিন্দু মানুষ না খ্রিস্টান মানুষ না প্রত্যেকের বাপ এক না কে বাপ কে বলেন তো মা কে প্রত্যেকের আমাদের দেহে একই রক্ত না তাহলে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে আমরা একই বাপের সন্তান নই তাহলে কেন আপসের দ্বন্দ্ব এই যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আল্লাহর বিধান মানে না এই তো আর তো কোনো কারণ নেই যে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলো ওরা আদমের আওলাদ হতে রাজি কিন্তু আল্লাহর বিধান মতে রাজি নয় তা আমাদের প্রথম পরিচয় কি আমরা মানুষ দ্বিতীয় পরিচয় মুসলিম কেন আমরা আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি মুসলিমের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী যিনি আত্মসমর্পণ না করে মাথা উঁচু করেন উনি কি মুসলিম হতে পারবে সমস্যা তো সেখানে এরপরে আহলুল হাদিস অর্থ কি যিনি হাদিস কোরআন মেনে চলেন আহাল মানে অনুসারী আর হাদিস মানে কোরআন এবং হাদিস দুটাই আল্লাহর বাণী রসুলের বাণী আল্লাহ নাজাল আহসান আল হাদিস আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম হাদিস নাজিল করেছেন উত্তম হাদিস কোনটা কোরআন কোরআন কেউ কিন্তু আল্লাহ নিজে হাদিস বলেছেন যত মসজিদ আছে বাংলাদেশে সব মসজিদে খদ্দশ বলা হয় ফাইনা খায়র আল হাদিস আছে না খায়র আল হাদি হাদি মোহাম্মদ আছে তো খায়র আল হাদিস কেতাবুল্লাহ প্রত্যেক খদ্দাতে এটা আছে আর যদি বলে আপনারা তো বুঝতে পারেন না প্রত্যেকেই বলে শ্রেষ্ঠ হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তাহলে যে লোকটা নিজেকে আহালুল হাদিস বলে সে লোকটা কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে এটা কেন বলে যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনেকে আমরা বেদাত করি করি না অনেকে আমরা সেরে করি আল্লাহ নিজেই বলছেন ওমা ইমন আখসার হুম বিল্লাহ ইল্লা হুম মুসরিকুম কোন সুরা বলতে পারেন সুরা ইউসুফ একশো ছয় নম্বর হাদিস আবার শুনে রাখেন অধিকাংশ তোমরা ইমান রাখো আল্লাহর উপরে কিন্তু ইল্লা বহুম মুশরিকুম তোমরা মুশরেক ইমান আনা সত্ত্বেও মুশরেক আল্লাহই বলে দিচ্ছে আমাদেরকে তাতে স্বীকার করতে হবে আপনাকে আপনি স্বীকার করুন বা না করুন কারণ মুশরেকটা কখনো বলে না আমি মুশরেক বলে পাগল কারো তো জানে তুই পাগল থামধা হ্যাঁ বাট আমাকে পাগল বললে তুই তো বড় পাগল তাই না পাগলরা কখনোই ভালো মানুষকে ভালো মানুষ বলে না পাগলটা মনে করে আমরাই ঠিক আছি ওরাই পাগল তাই বলে না তো মোর্শরেক কখনো বলে না যে আমি মোর্শরেক বাট আর তুই শুননি তুই মোর্শরেক তাই বলে না স্বাভাবিক এটা নিয়েও নি তাই কিন্তু আল্লাহ যদি বলে দেওয়া তোমার কী হবে সমস্যা সেখানে আর এই জন্য বৈশিষ্ট্যগত নাম প্রকৃত না আমরা সবাই পরিচয় হিসেবে আমাদের মানুষ দুই নম্বর পরিচয় আমাদের মুসলিম তিন নম্বর পরিচয় আহালুল হাদিস এটা হলো বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় সমস্ত কচু আমরা খাই যে কচু গাল লাগে ওটা খাই নাকি বুনু কচু কো খাই বাসায় করে মান কচু খাই এটাও কচু ওটাও কচু কিন্তু ওটা মান কচু সব জায়গায় পার্থক্য আছে না ঠিক অমনি করে আমরা সবাই মুসলমান কিন্তু যে বেদাত করে যে সেরে করে সেও মুসলমান কিন্তু যে লোক ওগুলো করে না সে কি মুসলমান নয় সে তার উত্তম মুসলমান এই বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণেই কিন্তু আমরা পরিচয় দিচ্ছি আহলুল হাদিস অন্য কোনো কারণে নয় আমরা সবাই মুসলমান ভাই ভাই প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই এই ভাই ভাইয়ের থাকাটাই সবচেয়ে উত্তম সবার কাছে আমাদের দাবি থাকবে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি নইলে ইহু কালেও মুক্তি পাবো না পরে কালেও আল্লাহ কাছে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না যদি আমার আমলটা কোরআন হাদিস অনুযায়ী না হয় এই ছোট্ট দাবি হলো 
ভাই হিসাবে ভাইদের কাছে আমার আমাদের সবারই আসুন আমরা সবাই দুনিয়ার সমস্ত আনুগত্য বাদ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ঐক্যবদ্ধ হই এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্য ঐক্যবদ্ধ হই আচ্ছা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি কে আর মতো ওটা সাফাত করবে কে তার সঙ্গে কাউকে সাথে নেবে যদি আমি পাল্লাম কষ্ট হতো একজন আয় সাথে নে আসবে কেউ একাই মাত্র একাই তিনি সাফিউল মুজনিবিন তিনি বলে যাচ্ছে আমি মৃত্যুর আগে একাশি দিন পূর্বে তিনি খোদবা দিচ্ছেন বিদায় হাজার ভাষণে তার তফিক আমরা আশি দিন পূর্বে रेखे गुरु पानी घुलाओ अनुमति दें नई नाम इफ्तार कर अनुसरण करी एम नब जानना चले जाब जानते जावा क्या जा आल्ला भलो जाने दायित्व हलो आल्ला विधान मे चला बस एर बस नये जेट कर मानस के देखान जो नये क्लैसे आल्ला के राजी खुशी करान स्वार्थे अपन के मन कर दी तीन टे शर्त पूरण नोल कबुल होना एक नम्बर अपन आकिदा सही होते हैं सही आकिदा सही तरिका एखलासे अमल सही आकिदा की जे आकिदार संगे को सरिक थकबेना सरिक थे से आकिदा आल्ला का कबुल होना अपनी मस्जिद सेलाद आदाय करें कबरे जी सेजदा करें कबरे जे सागे सुनते पाए मानुषे कथा कबुलना रिया ये तीन ट शर्त जो पूरण है कारो पक्षे इनशाला आशा करा जाए आल्लाक आमल कबुल कर दुनिया भी स्वार्थे को आल्ला का कबुल होना सकल भाइयर का प्राण भरा आवेदन अपना सबा भाई भाई परस्पर हिंसा विद्वेश करा के हादी से जाए जा कुरान की बोलते कुल्ल मुस्लिम ने खुआ प्रत्येक मुसलमान भाई भाई আমরাকে ভাই হতে পারি না আল্লাহ রসুলের শেষ আবেদনটা আপনার শুনিয়ে দিবি জানিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ রসুলের আবেদনটা শোনেন ওলা তাহা সাধু তোমরা হিংসা করো না ওলা তাবা গাজু পরস্পরে বিদ্বেষ করো না ওলা তাজা সাজু পরস্পরে সিদ্ধান্বেষণ করো না ওলা তাকা তাউ পরস্পরে সম্পর্ক ছিন্ন করো না ও কোন ইবাদ আল্লাহ এখওয়ানা তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ রসুলের এই আহ্বান তো আমরা মানতে পারবো মানার আগ্রহ আছে আপনাদের আল্লাহ কাছে তৌফিক কামনা করুন আল্লাহ যেন আমাদের ভাই ভাই হওয়া তৌফিক দান করেন আল্লাহ
সব শেষে বলি আপনাদের সামনে যে নতুন দাওয়াত এসেছে আল আউন আল আউন অর্থ হচ্ছে সাহায্য করা মানুষকে মানুষ সাহায্য করবে ভাই ভাই হিসেবে এটাও দায়িত্ব আমাদের তাই না একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে গেছে আর রক্ত লাগবে না এই রক্ত টাটকা রক্ত ভালো না বাসি রক্ত ভালো টাটকা রক্ত ভালো এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা মুসলমান ভাইকে আঠারো থেকে ষাট বছরের মধ্যে যারা বয়স তাদের জীবন্ত রক্ত যদি একটা ভাইকে উপকার করার জন্য আপনি দান করেন এই রক্ত সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে উপকার করে এই জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক হিসেবে আমরা প্রত্যেক ভাইকে অনুরোধ করব আপনারা আল আউন নিরাপদ দাতব্য সংস্থার সদস্য হয়ে যান শুধু মোবাইল নম্বর দেবেন বিপদে পড়লে ফোন করে যেন আপনি দৌড়ে যে সেখানে ব্লাডটা দিয়ে আসতে পারেন এই একটা সুন্দর ব্যবস্থা আমরা করেছি আল্লাহ রসুলের নির্দেশের লগে কারণ আমার রসুল বলেছেন আল্লাহ ফি আউন আবদে মা কান আবদ ফি আউন আখিহে আল্লাহ বান্দার সাহায্যে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ বান্দা তার আলাগ বান্দার সাহায্যে থাকে আল আউন অর্থই হলো সাহায্য করা এই সাহায্য করার জন্য আমরা যুবকদেরকে আবেদন করে যাচ্ছি তোমরা এগিয়ে এসো যে সমস্ত যুবকরা বিড়ি সিগারেট খায় না যে সমস্ত যুবকরা মদ খায় না এডিক্টেড নয় ওই সব যুবকদের রক্তই আমরা এখানে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব কারণ এডিক্টেড রক্ত আর একটা দেহে গেলে সেখানেও নষ্ট করে দেবে যারা বিড়ি সিগারেট খায় তাদের দেহের মধ্যে নিকোটিন বিষ ঢোকে এই বিষ ব্লাডের মধ্যে আর একটা দেহে ঢুকে পড়ে ফলে ওই রোগ নিরোগ দেহটাকে রুখে বাড়ি ফেলে দেয় এজন্য আহলাদি চন্দন বাংলাদেশের অঙ্গ সংস্থা আহ্বান আমরা শর্ত করে দিয়েছি বিড়ি সিগারেট এবং যারা ধূমপান করেন এবং ওই সঙ্গে সঙ্গে মদ পান করেন এদের ব্লাড আমরা নেই না অন্যদের ব্লাড আমরা নেব দয়া করে যারা ভালো ছেলে আছো তোমরা এখানে সদস্য হয়ে যাও আর বলে রাখি এক এক ব্যাগ রক্তের মূল্য চার হাজার টাকা এমন এমন রেয়ার ব্লাড গ্রুপ আছে যে রক্ত লাখ টাকা দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না আলহামদুলিল্লাহ এই এই ডোনারদের মধ্যে আমরা এমন এমন রক্তের সন্ধান পেয়ে গেছি তারা আমার জামাই ডাক্তার বলছে স্যার যে আব্বা এই রোগ এইটা পাওয়ার জন্য আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে অফার করেছে এই ব্লাডটা আমাদেরকে দেন কারণ কোনো টাকা লাগবে না ফিরি আমরা তো আল্লাহর বাসতে তুই বলো কোথায় যেতে হবে এই যে আমরা সমাজ কল্যাণমূলক কাজ শুরু করেছি সবাইকে আমরা আহ্বান জানাবো আপনারা এখানে দয়া করে অংশগ্রহণ করবেন এই ছেলে দাঁড়াও তো কেন্দ্র দায়িত্ব ছিল জাহিদ এসেছে কালকে পরিচয় করে দিয়ে গেলাম আবার আসবে আপনাদের কাছে ব্লাড গ্রুপিং করবে কার ব্লাড কি দেখে আপনাদেরকে সদস্য করে নেবে এখন আপনারা সদস্য হয়ে যেতে পারেন এটা সবাই কাছে রাখবেন এবং সব প্রভাব প্রচার পাবেনের মধ্যে পরিশেষে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গাজীপুর জেলা সংগঠন ঢাকা জেলা সংগঠন যারা এখানে এসেছেন তাদের সবাইকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং চক্রবর্তী এই আহলে জায়মিদের সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে সালাদ আদায় সবাই করবেন শুধু ম্যানেজমেন্টটা থাকবে আহলাদের হাতে যাতে সহি তরিকায় সময় মতো এখানে সালাদটা আদায় করা যায় এইটুকুর জন্যই কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আমাদের হাতে অন্য কোনো কারণে নয় নইলে সবার জন্য যত মুসলমান আছে এই মসজিদ উন্মুক্ত সবার জন্য সালাদ আদায় করার জন্য আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে পুনরায় বলছি ভাই ভাই হওয়া তৌফিক দান করুন হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে কবরে গেলে আল্লাহ কাছে ক্ষমা পাব না আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন রমজান মোবারকের ইফতার মুহূর্তে আল্লাহ আমাদের এই দোয়া কবুল করুন যেন আমরা পুনরায় ভাই ভাই হয়ে যেতে পারি এবং আমাদের সব গোনা খাতা যেন আল্লাহ মাফ করে দেন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ